Huyu mzee hakuna kanisa amejenga hata moja. Ama iko. Anapigana na sadaka. Fungu ya kumi anasema ni dhambi. Akienda kanisani anakalia kiti ya bisho. Shule hataki. Hii watu ine ni uchawi si uchawi. <laughs> so sasa tafadhali nimemwambia moroto kwa sababu rafiki yangu hii shares yenu iko 60%. Tutafungua hii shares. Tumefungua. IBC kitangaza muongeze hizo shares ifike mia kwa mia. I sympathize with my friend Kamket analia mambo ya East Pokot. How do I help you my friend? Shares yenu hakuna. There is nothing. Huyu ni shemeji yangu najua ameoa kwetu. Ningetaka kumsaidia but where do I start? Nitaanzia wapi? Wewe Kamket wewe rafiki yangu lakini ulikosea watu ya East Pokot. Ulichukua hiyo watu yote uwapeleka azimio. Sasa kwa hii serikali ya William Ruto you have nothing. Okay wacha nione vile I see what I can do. Wacha niangalie. Nimsaidie kidogo. Unajua kufanya makosa si ubaya, ubaya ni nini? Lakini barabara na mashule hiyo itaanza. Lakini hii ya shares I'll, I'll see what to do. Wacha tutakaa tuone. <laughs> Hapo kwa hii serikali ya William Ruto kwa shares yenu na support yenu kwa huyu president. President ametafuta viongozi hapa ya kumsaidia. And he has done the right thing kwa sababu nyinyi muko na ujasiri ya kumsaidia kuongoza Kenya. Na ningetaka nichukue nafasi hii wapi PS na CSS kujeni hapa. Then tuko na chairman ya Senate ya Kamati na ya National Assembly wale chairman ya Kamati. Sasa tuko na huyu PS wetu Joel Arumonyang PS wetu wa Public Works katika serikali ya President William Ruto kwa kura yenu kwa President. Pigeni ya makofi. Haya please sit down. Tukatoka hapo mnajua huyu Mark Lamkonol Lamnokol die Assistant Minister wetu katika wizara ya elimu na huyu rais amempatia kwa sababu ya hii maneno mnasema kuna watoto wa bado soma hiyo nasema waende jeshi bila kusoma wacha nikuambie ukweli awezekani au si iko sheria iko ile d d plus and above lakini you have a chance huyu ndio assistant minister panga maneno ya mashule msomeshe watoto waende jeshi waende polisi because sasa atuwezi badilisha sheria mlikosa kusomesha watoto atitubadilishe sheria kwa sababu ya westport peke yake mimi ni mtu ya kusema ukweli it is not possible hiyo mnasema ati waende jeshi haiwezekani <laughs> so pigieni makofi assistant minister huyu mheshimiwa Lilian Tom Tom Si mnamjua amewekwa assistant minister ya biashara. Sasa wewe mheshimiwa ufundishe hii watu biashara ya mahindi ya gari hapana ya ngombe hiyo hiyo hapana biashara. Hiyo ni ukulima. Sasa huyu si ni assistant minister. Rais amefanya vizuri hajafanya. Pigie niye makofi. Pale bunge Rais hako nguvu mingi. Hata pale bunge kuna maneno hako na msemo mkubwa. Wale machairman ya kamati anaamua. Na hapa West Pokot huyu senator wetu Julius Murgo ndio chairman ya kamati ya wafanyikazi. Pigieni ema kofi. Pale National Assembly huyu mheshimiwa Peter Loka Chapel dio chairman ya regional authorities. Hii maneno yote atapanga pigieni ya makofi. 
juu ya hayo yote kwa serikali kubwa huyu rais wetu kwa kupenda nyinyi na vile mliunga ye mkono kamketi unasikia maneno sasa we unaona wewe sasa you learn so that in the future you guide your people in the right direction huyu <laughs> tunaanza na wapi professor huyu professor governor huyu dio chairman ya North Rift Water Development Agency pigia ni makofi hata kama alipunguza shares yetu kidogo tumemzamea sasa hako laini tufanye kazi pamoja tuko na Simon Kalekem director wa National NTSA Sudio alishidana na ile jamaa ya ndege. Na tulikuja pale tukangangana lakini jamaa ya ndege akamwaga sana. Alimwaga sana si ndio? Na ni sawa tu. Sasa amepotea ako kwa asimio. Lakini hakuna shida. Sasa huyu wako pale kwa NTSC mpigieni ya makofi. Tuko na Kenneth Loma Impol ako katika Kenya Dairy Board mambo ya maziwa. Sasa nyinyi mambo ya ngombe muweke mzuri maziwa huyo ndio mwenye kupanga. Pigieni makofi. Then tuko na Naitwa Na huyu daktari ni commissioner wetu pale kwa Kenya National Human Rights Commission mpigieni makofi. Wasipokuwa mko sawa mko sawa. Rais ameangalia nyinyi hajaangalia nyinyi. Na bado iko maneno mengine tunapanga panga tunapanga panga tunapanga panga. So wiki hiyo ingine ingine eh wiki hiyo ingine namna hiyo tuendelee. Tuendelee kupanga maneno yenu kwa hii serikali mumsaidie rais wetu na sana sana mkae na amani na tunataka kushukuru viongozi kwa kuweka amani na hii maneno ilikuweko ya wizi tuachane naye tuendelee mbele and we want to confirm your excellency hatutaki mtu kulaumu jamii ya West Pokot kwa jumla kama iko wezi wa tatu wa nne wa tano wachukuliwe hatua kibinafsi tusiseme ni jamii hata hii mambo ya kanisa Hatuwezi laumu kanisa la Kristo kwa sababu ya pasta mmoja wawili ambaye amepotea njia. Sisi wote ni wa Kristo, ni watu wazuri. Kanisa la Kristo hayutaki ilaumiwe. Tulaumu yule na yule achukuliwe hatua. Lakini hatutaki kulaumu kila mtu, jamii yote kwa sababu ya makosa ya mtu mmoja wawili. Kwa hivyo ningetaka kuuliza nyinyi kwa heshima nyote tusimame kwa shangwe na vigelegele tumkaribishe rais William Samoe Ruto Mr President